அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எக்ஸிமா அப்படிங்கிற கரப்பான் அப்படிங்கிற நோய் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது தமிழில் தோல் அலர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சித்த வைத்தியத்தில் தான் இதை கரப்பான்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ப நிறைய ட்ராவல் டைம்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் நிறைய ட்ரெயினில் நிறைய பஸ்ஸில் எல்லாம் நம்ம போகும்போது பார்த்துருப்போம் நிறைய பேருக்கு நிறைய ஸ்கின் வியாதிகள் இருந்திருக்கும் நம்ம பக்கத்திலே நம்ம தெருவிலே நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த ஸ்கின் வியாதிங்கிறது பெரிய அருவருக்கத்தக்க ஒரு விஷயமா இருக்கும் இது நமக்கே இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நினச்சி பார்த்தா ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும் ஆனால் இது சரி பண்ணக்கூடிய விஷயம் தான் நான் பஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் நிறைய பேருக்கு ரொம்ப அதாவது தலையிலேருந்து கழுத்து கை கால் எங்க பார்த்தாலும் அப்படியே சுறி சுறியா வெள்ளையா வெறும் மாதிரியெல்லாம் இருக்கவங்கள பாத்துருங்க ஒரு சிம்பிள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதை சரி பண்ண முடியாம ஆரம்ப நிலையில விடுறதுனால தான் இது மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வருது அதை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இது சாதாரண விஷயமா இருக்கும் இதை பண்ணாம எப்படி இருக்காங்களே எப்படி போறாங்களே இது எவ்வளவு எவ்வளவு உங்களுக்கு அசிங்கத்தை ஏற்படுத்துது எவ்வளவு கஷ்டத்தை ஏற்படுத்துது மற்றவங்க தொடர்றதுக்கே ரொம்ப அறிவுறுப்படுறாங்க அந்த அவங்க கூட உட்காந்து இருக்கிறதே ரொம்ப அறிவுறுப்படுறாங்க இது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் சூழ்நிலையெல்லாம் இருக்கு இது சிம்பிளா ஆரம்ப நிலையில கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம அதை நடைமுறை என்ன பண்ணணுங்கிறத ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம உடம்புலையும் சுத்தமாக இந்த எக்ஸிமா கரப்பான் அப்படிங்கிற இந்த இந்த இதை நீக்கலாம் இந்த கரப்பான்கிறது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கொஞ்சம் நாளாக நாளாக குறையும் சில பேருக்கு பெரியவங்களுக்கும் ஆயுள் முழுக்க இந்த இந்த கரப்பான்கிற எக்ஸிமா அவங்களோட தோல் அலர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிற இந்த நோயானது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகளாக இருக்குது இதுக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தோல் அலர்ஜிக்கு வந்து தோல் எடுத்தோடனே செவந்து போன மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தோலில் வந்து வீக்காக இருக்கும் நமைச்சல் இருக்க மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது எல்லாமே அதோட அறிகுறிகள் தான் இந்த தோல் வியாதிகளை பொறுத்தளவு இது தான் இது அரிச்சா தோல் வியாதின்னு சொல்ல முடியாது நிறைய தோல் வியா சோரியாசிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய தோல் வியாதி இருக்குது இது பர்டிகுலராக இந்த தோல் அலர்ச்சிங்கிற கரப்பான் பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு என்னென்ன பர்டிகுலராக அறிகுறி தான் இந்த தோலுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் செவந்து போயிருக்கும் அப்புறம் தோல் லைட்டாக வீங்கு இருக்கும் அப்புறம் தோலில் நமைச்சல் இருக்கும் அப்புறம் தோலில் வறட்சியாக இருக்கும் ஒரே தான் அப்புறம் அப்படி எதுவும் பக்கு பக்காக உதிரும் செதில் செதிலாக உ உதிரும் இந்த மாதிரி நிறைய அறிகுறிகள் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அப்படியே வெடிப்பு த வெடிக்கும் தோல் வெடிச்சு வெடிச்சிருக்கும் அதில் எந்த ஒரு நீர் நீர் மாதிரி ஒரு ஒரு திரவம் கசியும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரத்தமாக கசியும் அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியாக தோலோட கலரும் மாறும் இது மாதிரி நிறைய அறிகுறிகள் இருக்குது எல்லாமே சேர்த்து கரப்பான் இருந்தால் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது காதுக்கு பின்னாடி இந்த கை மடக்குகள் இந்த ஜாயிண்ட் இந்த இடத்துலலாம் அதிகமாக வரும் இந்த மாதிரியான வியாதிகள் இது வந்து நிறைய வகைகள் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய இந்த வியாதிகள் இந்த இந்த மாதிரியான தோல் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆனாலோ கிளைமேட் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் இந்த சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி இது மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்களால் அவங்களுக்கு வர்றதுக்கு நம்ம உணவில் உள்ள அலர்ஜிகள் இதில் நிறைய வகைகள் இருக்குதுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் எத்தனை வகைகள் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஏகப்பட்ட வகைகள் இருக்குது இந்த கரப்பான் நோயில் இதில் வந்து என்னென்னா மரபு வழியாக வர்ற கரப்பான் நோய்கள் இருக்குது இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேரண்ட்ஸ் அந்த பரம்பரையாகவே ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு இருந்தால் அவங்களுக்கு வரும் நிறைய பேருக்கு நான் பார்த்துருக்கேன் சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே அவங்களுக்கு அப்படியே இந்த பெரியவங்களாகி அவங்க அவங்க தாத்தாவுக்கு இருக்கும் அவங்க அப்பாவுக்கு இருக்கும் அவங்க பையனுக்கும் கூட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படியே தொடர்ந்து அந்த வியாதிகளுக்கு அவங்க ஏதாவது ஒரு ஆயில் போட்டு அப்படியே மேனேஜ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்க கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் பண்ணுறதுக்கு அவங்க சாப்பாட்டு பழக்கங்கள்லாம் மாற்றணும் அவங்க அதுக்கான மருந்து மருத்துவ முறைகளை மாற்றணும் அவங்க அவங்க என்னென்ன காய்கறி சாப்பிடணும் என்னென்ன காய்கறி சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் இருக்குது அவங்க திருப்பி திருப்பி அதை தூண்டுறதுக்கான காய்கறிகளோ தூண்டுறதுக்கான உணவுப் பொருள்களோ முக்கியமான <laughs> 
மெயின்டைன் பண்ணுறோம் எந்த அளவு அதை பராமரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோங்கிறத தான் நம்மளை விட்டு போகிறது கண்டுக்காமல் வந்தால் அது பாட்டில் அதோட அதோட பீக் அதிகமாகிடும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ஏதாவது அதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுதான் அந்த தோல்வி அதிகளை பொறுத்தவரை முக்கியமான விஷயமா இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து துளசி நம்ம ஆயுர்வேத நம்ம நாட்டு வைத்திய துளசி என்று சாப்பிட்லாம் துளசி நம்ம விரிசாவே சாப்பிட்லாம் இது சாப்பிட்றது மூலமாக தோல்வி அதிகளை குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முக்கியமான அருமையான ஒரு மருந்து வந்து குப்பை மேனின்னு சொல்லுவாங்க இந்த குப்பை மேனியை பறித்து காய் வச்சு அது நைஸாக சூரணம் மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த குப்பை மேனியை எடுத்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு தண்ணியில் போட்டு டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து இந்த இது குறைஞ்சிடும் அது இந்த அதே நேரத்தில் வெளிப்பூச்சாக இந்த நான் சொன்ன ஸ்டீராய்டு மருந்துகள் கார்டிகோஸ்டீரோன் குளோபிட்டோ சல்ப்ரோபினேட் போன்ற மருந்துகளும் தேவைப்பட்டால் மருத்துவரின் பரிந்துரையின்படி இந்த பிரெட்னிசோலோ இந்த ட்ரையாம்சோலோ போன மருந்துகளும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த நம்ம நாட்டு மருந்துகளையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தமிழ் வைத்தியத்தில் சொல்ல போன இந்த குப்பை மீனி அருமையான மருந்து குப்பை மீனி இலையை பறித்து அரைச்சி அதில் மஞ்சள் உப்பெல்லாம் வச்சு நல்லா நைஸாக அரைச்சி அந்த சுரி சுரியாக இருக்க இடத்துல நம்ம பத்து போட்டோம்னா அருமையாக இந்த தொடர்ந்து போட்டுட்டு வந்து அருமையாக கேட்கும் இது ஒரு அருமையான வைத்தியம் இந்த முறைகளை பயன்படுத்தினா கண்டிப்பாக குணமாகுங்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த கரப்பான நோய்கள் என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கத்திரிக்காய் பாகற்காய் சோளக்கருது நகத்திக்கீரை நெத்திலி மீன் அப்புறம் கருவாடு கொய்யாப்பழம் அப்புறம் இந்த பயிர் வகைகள் பருப்பு வகைகள்லாம் குறைச்சிக்கணும் இதெல்லாம் கம்மியாக சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அதிகப்படியான இந்த க கரப்பான் நோய் வர பரவுறதுலேருந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி குறைச்சிக்கிட்டே வரலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நினைப்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே ரெட் கலர் தெரியல சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணி நம்ம வீடியோ அப்டேட் உடனுக்குடன் பாருங்க தேங்க்யூ